。えー、皆さん、こんにちは。本日は、日本アフリカ現代美術協会主催、アフリカアートツアーへご参加いただき、ありがとうございます。えー、これより、マラウィ世界遺産ロックアート編を始めます。どうぞ、お楽しみください。えー、スタートの前に皆様へのご協力のお願いがございます。ツアー中はビデオをオフ、音声をミュートでお願いいたします。えー、左下のボタンに車線が入っていますでしょうかご確認ください、えー。ツアー中のコメントや、えー、ご質問があれば、画面下のチャット欄に書き込んでください。休憩タイムか終了後の寒暖タイムにてご紹介させていただきます。時間内に回答ができなかったご質問については、後ほど協会ウェブサイトにでお答えしたいと思います。えー、本日のツアーはアーカーブ用に録画させていただいております。えー、1週間限定でお申し込みの皆様に公開しますので、どうぞご了承ください。さて、皆様。えー、皆様は今成田国際空港の出発ロビーにいます、はい、搭乗時間を待つ間に本日お供をするスタッフの紹介をさせていただきます、えー、まずは日本アフリカ現代美術協会代表の高橋俊夫です皆さんこんにちは高橋です私の初めてのアフリカとの出会いは十数年前マラ,ウィの留学マラウィ人の留学生と出会ったことですそれまでマラウィという国があることも知りませんでした今回のロックアート編では考古学文化人類学芸術の視点からマニアックに迫ってみたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございましたそしてもう一人は東京会ディレクターの富高由紀子ですはい皆さんこんにちは富高ですどうぞトミーと呼んでください私は2014年から2年間ジャイカ海外協力隊としてマラウイの小学校で活動していました今日は皆様と一緒にマラウイの世界遺産を見に行けることを楽しみにしていますチャット欄にもコメントぜひよろしくお願いしますはい、はい、ありがとうございます、えー、そして私、えー、東京会プロデューサーの近藤千佳です国内外のイベントやプロジェクトを企画コーディネートしています。本日は進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。えー、本日のスケジュールですが、えー、カタール、ケニアを経由してマラウィに向かいます。マラウィの首都、リロングウェイのマーケットを散策し、その後、車で世界遺産のあるデッザという町に向かい、岩江郡を見学します。皆様、大変お待たせいたしました、えー。マラウィロックアート編、いよいよ出発のお時間です。えー、72時間の工程をぎゅっと1時間でお届けします。さあ、皆様と一緒にアフリカマラウィへ、レッツゴー今成田空港を出発してまずは約12時間かけて中東カタールのドーハを目指しますドーハの悲劇を思い出す方も多いかもしれませんねはい、中東カタールの首都にあるドーハハマド国際空港に到着ですアフリカ諸国とアジアヨーロッパをつなぐ玄関口になっているハブ空港です。空港の中央にドーンとあるこの黄色いクマはドーハの空港のシンボルで記念撮影のスポットにもなってます。とてもインパクトがありますよね。ところで年尾さん、ここのクマなぜドーハに黄色いクマなんでしょうか
。そうだよね。ラクダじゃないんかいって思うよね。<笑>思いますね。<笑>お土産はやっぱりラクダグッズが多いらしいんだけどね。あのこれはウルス・フィッシャーというスイス出身のアーティストの作品です。でカタールは文化芸術立国を目指していて潤沢なオイルマネーで現代アートを次々と収集しているんです。2014年にオープンしたこの浜戸空港はカタール美術館のパブリックアート部門の監修で現地の若手アーティストや世界のトップアーティストの作品が各所に展示されていて。このクマもその目玉の一つですねで。歴史的に見ても、古代から富を手にした権力者は必ず芸術に力を入れるようになるでしょう。近代の中国も自国の芸術をどんどん買い戻しているようにね。まあ、本当の意味で国力を高めるには、軍事力や経済力だけでなく、アートの力が必要なんだろうね。うん、なるほど。ちょっと言うと、えー、現代アーティストは力のあるギャラリーと契約することが成功への第一歩なんだけどフィッシャーは世界で最も影響力のあるガゴシアンギャラリーと契約していてて、えー、今世界中のお金持ちが彼の作品を買いあさっている売れっ子作家なんです。でこのクマは2011年にニューヨークのパークアベニューに展示されていたものでカタール政府がクリスティーズのオークションで680万ドル、まあ、当時のレートで約7億円ほどで落札してドーハまで輸送したんだそうです。で、二次元性の内部力学というシリーズの一つで、2つのオブジェクトが想像上の空間で出会ったらどうなるかというノスタルジーと遊び心のある作品とされています。でこうして LED ランプがつくんだけど、スタンドがクマに貫通していて、ちょっと怖いよね。作者が子供の頃を大切にしていたテディベアがモデルだそうです。えくたっとして見えるけど、実はブロンズ製なんだそうです。え、そうなんですか、このクマ。<笑>なんかパッと見た感じだと、なんかバルーンみたいな、ふわふわした柔らかいものだと思ってました。うん。うん、その感じを出すために、まず、巨大なテディベアを縫い合わせたものを 3D レーザーでスキャンして、それをもとにステンレス製の内部フレームとブロンズの外部を生成して、その上から黄色いアクリル樹脂を吹き付けているんだそうです。高さ7メートル、体重は 15.8 トンです。でこれはブルーバージョンで、アメリカの名門ブラウン大学のキャンパスに5年間展示されていたそうです。なるほど。なんか、単なるゆるキャラっていうものじゃなかったんですね。<笑>ね<笑>はい。さて、皆さん、出発、あの、出発の時刻がまた近づいてきているので、登場口に向かいましょう。はい。ここからは約5時間のフライトで、次の経由地、ケニアの首都、ナイロビ農場もケニアッタ空港に到着して、そこでケニア航空に乗り換え、約2時間でマラウイに到着しますではここから一気に行きますよはい間もなくカマラウイのカムズ国際空港に到着します。だんだん畑や、ねそ,ね、そうですね、うん。そうですね。家とか町の様子も少しずつ見えてくると思います。はい、皆様、長旅お疲れ様でした。マラウイカムズ国際空港に到着です
あなんか赤道に近いから灼熱なのかと思ったけど高原の避暑地っていう感じだねそうですねこの辺りは標高が高いので朝晩は涼しいですしあと日中は暑くても日陰に入ると結構涼しいですねあの雨季にはまとまった雨が降るんですけど日本の梅雨のようにジメジメしてないのですっごい過ごしやすいです、うんはい、あとマラウイにも鉄道あるんですがほとんど貨物の列車で客,あの客車っていうのは週に12本くらいなので移動手段としてはあまり向かないなので今回はレンタカーで移動しましょうちなみに地元の人たちは乗り合いのバスやタクシーを使いますはい、皆さん車のみ乗り込みましたか？はい、ここから首都のリロングへの市街地に向かいます。市街地までは約27キロほどあるので、ここで少しマラウイの基本情報をお話ししますね。マラウイはアフリカ大陸の割れ目、第一交代に沿ってある内陸の国で。はい。面積は日本の3分の1ほどなんですけど、その 20% をマラウイ湖が占めています。うん、マラウイに2つある世界遺産の1つがこれから行くチョンゴニ祝いで、もう1つが自然遺産のマラウイ湖なんだよね。はい、そうです。すごく広くてとっても深い湖で、あの淡水生物の固有種もすごい多くいるんですよ。マラウイの人口はこの60年で約6倍以上に増加していて、2020年には1900万人を超えました。他のアフリカの国と同じように、若い人ほど数が多い富士山型の人口ピラミッドで、平均年齢が 16.8 歳です。うん日本も1950年頃はそういう形だったんだけど、今はもう下の方が細くなっている、壺型と言われるものに。なっているよねで日本の平均年齢は 48.6 歳ですアフリカ全体の平均年齢って21歳だからとっても若い大陸だねそうですねあとあのマラウイは地下資源などにも恵まれてるわけではないんですがそのおかげで国際紛争に巻き込まれたことがなくて穏やかな国民性でアフリカの温かい心と呼ばれています主要産業は農業で、人口の約 85% が農家さんです。それでは主食になるメイズと呼ばれる白いトウモロコシ畑が続くマラウイらしい風景をしばらくお楽しみください。はい今一帯に広がってるのがいい風景ですね。<笑>そろそろ市街地に近づいてきましたあちょっと見えてますねローカルマーケットを覗いてみましょうこれ売ってるのは古着だねはいそうですねこのようなマーケットで洋服はだいたい中古で売っていて、うん、あの中国や欧米あと日本からも来ています洋服の中リサイクルって聞くといいことのように感じるんですけど、まあ、実はそれによって伝統的な繊維産業を潰してしまうっていうようなこともにもつながってます。現地にいると寄付や支援っていうものについてはもっと慎重に考える必要があるなと感じますね。うん、そうだね
寄付や経済支援がこう汚職につながったり、貧富の差を生んだり、自国産業の発展を妨げているっていう面もあるよね。そうですね。これはオクラ。オクラです。うん、アフリカにもオクラありますよ。<笑>ネジ。はい、かなりいろんなネジが<笑>種類があって私も重宝しました。これはお豆。いろんな種類があるね。そうですね。想像してないぐらいいろいろあります、うん。これは何でしょう。うょうマンゴー？ーパパイヤ？これはアボカドです。<笑>なかなか日本で見るアボカドとはサイズが違うので、最初マンゴーかなと思いますよね。大きい。鶏は生きたまま売ってるの？生きたまま売ってます。<笑>結構部位ごとに買う方が難しくて、一応はまるまる買う感じですね。この右上に箱を持ってる手があると思うんですけど、ここに一羽入ってます。<笑><笑>焼きトウモロコシ。はい。ちょっとイメージされるようなあのスイートコーンとは違うんですけど、うん、でもあの顎が鍛えられるような感じの<笑>焼きトウモロコシです。硬いんだね。はい。<笑>試してみてほしいです。うん、現地の人はこうしたローカルマーケットで、先ほど見ていただいたような日用雑貨や食料、充電器や車の部品なんかも売ってます。うんうん、いろんな商品があってね、活気を感じるね。そうですね。うん、あちなみに現地の通貨はマラウイクワチャです。覚えておいてください。うん子供たちや女性たちも元気に働いてますよ。うん、これは地点地と呼ばれるアフリカンプリントの生地です。地元の人たちはこういうお店で好きな生地を買って、近くの仕立て屋さんに塗ってもらうっていうようなことをします。もうたくさんあって選ぶのが大変なんです。うん、あの物によりますが、値段は2、3メーターで2、300円というような。うんはい、デザインはどうするの,あの仕立て屋さんにある見本から選んだり、あとは自分で写真や洋服を持っていって、この形で作ってってお願いしたりします。うんうん、え今日、トミーが着てるのもそういうところで作ってもらったやつはい、これもあの現地のテーラーさんに作ってもらったものです。うんえーうん、ワンピースこれワンピースですね、うん、下スカートなんです。うんはい、素敵です。<笑>はい、もっといろんなお店見てもらいたいところですが。あの本日のメインのロックアートに向けて旅を続けていきましょう、はい、ここから少し南の方に移動していきます。ロックアートがあるデッザという地域までは M1 と言われる国道1号線で2時間ほどかかります。山っぽくなってきたね。そうですね。この辺りから少しずつ感覚地帯に入っていきます。標高もどんどん上がっていきますよ。少し風景も変わってきたと思いますね。はい、祝いに向かいながらちょっと予習をしていきましょう。としおさん。ロックアートはアフリカ各地にあるものなんですかそうだね。各地で見つかってるけど、まとまって多いのはアフリカの中央部、この赤道の両側にロックアートエリアっていうのがあります。あの西と東では少しタイプが違っていて、西側のアンゴラ、カメルーン、ウガンダあたりはマスケティックロックアートゾーンと呼ばれる、こう、幾何学的なモチーフが多く見られます。で、一方、このチョンゴに地区がある東側のタンザニア、ザンビア、マラウィのあたりでは
く直径100キロメートルほどの高原地帯に集中して、数多くの遺跡が発見されています。こちらは主に動物や人などをモチーフとしているので、文化圏が違う集団によるものだというふうに考えられます。で今回は、チョンゴに遺跡として世界遺産に登録されている127箇所のうち、一番見応えのある3箇所を回るんだよね。うん、はいそうですあの全部で30キロくらいの工程で、高低差は150メーターほどあります。まずは下の方にある文字というところに向かい、その後チェンチェレレとナムゼゼに向かいます、うん、なかなかね、観光客は行かれないようなところだもんね。そうですね、うん、はいここからはいつもマラウイ編でレポーターを務めてくれているマックスウェルが案内してくれます。彼は私が協力隊の時に同僚でとても頼りがいのある相棒でした。ここ数年で高校教師の資格を取得して、今は高校の教鞭を取っています。はい、マックスウェルが自分の携帯で撮影してくれているので、画面が少し荒くて、山では風がノイズになっていますが、ぜひ臨場感をお楽しみください。はいはいはい。5年前に私が行った時は案内板もこんな感じだったんですけど、うん、今は道路も整備さ少し整備されて看板もすっかり立派になっていました、うん、こんな感じですね舗装、うん、道路はここまでで、えっと、壁画エリアまではまだ1 2キロほどあるのでここから先はバイクタクシーで行きましょうあのバイクの後ろに乗せてもらう2人乗りスタイルで地元の人たちがよく使う交通手段です。はい。There is this post. Please read it carefully. And there is yet another notice here. I request you to read it for our safety in this.、Uh, はい、解説は後で敏夫さんにお願いするとして、うん、ここには壁画には落書きしないでねなどの注意書きが書いてあります。うんちゃんと読んでねってマックスウェルが言ってたね。ちゃんとください。先生だからね。はい。<笑> Area and it's a place protected by the government. And we are visiting the first rock paintings that is right at the bottom of the mountain. And I'm entering this corridor. It's a cave-like place. And as you look、uh, on this rock. There are these paintings all over this, this, this rock. There are these paintings. There are these rock paintings by the ancient people, locally known as the Akafula. Very short people. Yes, and this is in a cave like place. And,、uh, 
that is the sky over there I'm in a cave like place and in this cave there are these rock paintings and on this huge rock there are paintings too uh, let me come closer there are these paintings as you can see yes and we are now doing a bit of hiking we are hiking this mountain so that we find more rocks and there are houses right below the foot of the mountain and here is another rock and my observation I observe that most of uh, three of the rocks that I've visited they are caved kind of are having a roof I think that the people were seeking a refuge I don't know maybe from rain but there are also rock paintings on this you can see it's there's something like a roof here yes there are these rock paintings as you can see here you see I've taken this dusty road going to another rock art site uh, at the foot of the mountain and this is the scenery of the mountain as seen from the west and here is another rock and uh, it's about a distance of about 500 meters from the first rocks I just showed you and uh, we are approaching this rock so that we see the rock paintings that are on this rock let's be together again this rock as you can see at the top it's curved a little bit kind of a roof and then I get closer Wow, look at those paintings it's a very interesting area a very nice place to visit and I urge you when you come to Malawi please visit this place and look at these rock paintings and by the rock, the look of the rocks I think those old-time people were seeking a refuge under these rocks and I think everyone can interpret the pictures the way he feels the way he perceives but the way I perceive I perceive maybe the theme of love where people are living together here you see and very interestingly there is a very flat place a very flat flat place uh, below this mountain it looks very very beautiful a very beautiful place as you can see and we also approach this rock it looks very beautiful look at the paintings here this to me appears to be a lizard and there is something a snake a snake here you see there's a snake here そろそろ日が傾いてきたので、今日はこの辺りで山を降りて近くのロッチに泊まりましょう。あとの2つは明日登ります。ここが今晩宿泊するデッツアンドポッタリーロッチです。デッツアポッタリーアンドロッチですね。はい。ここは陶器の工房やショップ、レストランが併設されている人気の宿です。トミーは前にも来たことがあるんでしょはいあのマラウイらしい絵柄や色使いの陶器が欲しくて買いに来ました、うん、工房で作った食器をこのようなショップで売ってるんですね、うん、あの文字を入れてもらったり絵を入れてもらったり、うん、オーダーメイドもできるんですよ、うん、かわいいうん、うん、おだんでいいね、うん、ここは併設されているレストランです使われている食器もすべてオリジナルなんですよ。うん、おしゃれですよね、うんうん。これはなんか馴染みのある感じのお料理だね。<笑>そうですね。牛肉、豚肉これは豚肉です
か、牛肉や魚料理もあります。うん、マロミでは米を食べるんだね。そうですね。あの主食はトウモロコシの粉をお湯で練って作る島というものなんですけど、うん、お米もよく食べられています。はい。宿泊の客室はこちらです。ロッジ内のあちこちにここで作られたタイルが使われているので、お気に入りのものを探してみてください。うん、はい、えー、皆様お疲れ様でした、えー。今夜はこちらでゆっくりおくつろぎください。はい、えー、ご参加の皆様。えー、画面下のチャットあの、どしどしどんなことでも構いませんので、あれはなんだ、これはなんだとか、あの一言コメントでも結構ですので、どうぞご活用ください。またあの、リアクションボタン等も使える方は、どうぞあのいいねとか、これはまずいねっていうこともあの入れていただけると楽しめますので、ご活用ください。はい、えー、ありそれでは、翌朝から引き続きをご覧いただきます。どうぞ。はい。朝になりました。本日、岩絵を見に行く前に、この近くのロッジに泊まったマックスエルが、マックスエルが泊まった室内を案内してくれるそうなので、ちょっと見てみませんか。はい。行きたい。はい。行ってみましょう。I'm at Rainbow. Rainbow Lodge. And here's the reception.、Uh, all this compound is、uh, the lodge, and I'm going to find a room to sleep here. And now I am at there's a town at Rainbow Lodge where I'm going to sleep, and this is the room that I am going to sleep. Here's a table and chair. Here's a bin somewhere. Here is the bathing room with a shower, a sink here, and a toilet here. And the room costs 4,000 Malawi kwacha. It's a very good thing. 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 そうですね。ここは四千クワチャーと言っていたので、まあ約六百円しないくらいでしょうね、うん。あの地元の若者としてはこのくらいが普通なと思います。手頃な価格ですし、あの囲いもきちんとあったので、あのレッドッチは警備員もいると思うので安全なところですよ、うん。あの物価のイメージとしては現地と日本はどんな感じなの？そうですね。日本と比べたらだいたい六分の一から七分の一くらいの。肌感覚ですね。じゃあ現地で六百円って言ったら日本だと四千円くらいな価値があるイメージだね。そうですね。はい。はい。それでは今日の目的地に向かいましょう。はい。この黄色い三角形のところがデッツァのポッタリアンドロッジ宿泊したところで、昨日行ったムプンジとは国道 M1 通りを挟んで反対側のチェンチェレレとナムゼゼに向かいます。From the Zapotary, I'm proceeding to c h e n c h e r e r e Rock、uh, paintings,、uh, that's in, in, within the same area, Chongoni. And I'm having this guy with a motorbike.、Uh, he will pick me to c h e n c h e r e r e And from here to c h e n c h e r e r e he says it's 4,000 Malawi kwacha. So, I want to take this motorbike to c h e n c h e r e r e えっと、今日のバイクのドライバーちょっと子供じゃない<笑>なんかそう見えましたよね。<笑>子供でしたよね。<笑>あの正式にはマラウイでも免許が取れるのは18歳からです。で、教習所と試験が4万円ほどかかるんですけど、まあ、これはマラウイの平均年収と人によっては同じくらいになるので、簡単には取れないんですね。あとはまあ教習所も都会まで行かないといけないというちょっと物理的な難しさとかいうのもありますね。うん、なのでマルイの田舎ではまあたまにこうよく見るたまにじゃないかよく見る光景ですね。<笑><笑>じゃあまあマルイのローカルルールってことで。ローカルルールということで。<笑>はい。
main road I'm turning to my left there we go that's Jenshiriri rock art site I'm about to start walking from here until I reach the rocks and that's Jenshiriri hill we are still walking until we find the rocks but notice is here and I'm interested the way it's written the site has five rock art panels and finally there we are also at this huge rock and uh, we want to visit this uh, uh, roof like part we want to go under and see what's there and under these rocks this rock there are also a lot of paintings and uh, here are some of course don't uh, uh, concentrate on these black uh, things there are maybe children trying to scribble something but the white paint the white paints are the drawings that are of interest you see that yes and if you remember we found also the same painting at Pozi but it's a very long distance a lizard like some lizards oh here are a number of them here here and somewhere there and there are so many paintings on this rock look so many paintings don't look at the black paintings they are not original They're not original also this part there are these paintings the red painting starts from over there going that side you can see some red painting there and uh, for this one it's full of the drawings of a uh, Gulewankuru, I think you can see from there all the way going that side going that side you can see so many so many drawings we are doing a bit of hiking we are hiking hiking up until we get to where other rocks are we are still hiking and we also reach another rock with some other paintings with some paintings as well and there are some drawings at the roof of this rock over there some looks like a lizard there's some red painting looking like a box and here is another rock with some paintings too as you can see some red paintings you can observe some small small circles going around and around here and the same lizard is also found on this rock we have found this lizard on a number of rocks also at Impuzi we found one and look all the rocks almost all the rocks that uh, have paintings have that shape and under the rocks that's where we have the drawings ancient people were seeking refuge maybe from rain under these rocks hi ツッコミどころいっぱいだったけどね、面白かったね。そうですね。看板は新しくなっても落書きがたくさんあったね。そうですよね。なんか落書きの看板も落書きしないでっていう看板もあったんですけど、デイリーグチは見ての通り自由な
あんまりこう関心を持たれなかったものが世界遺産になったことで注目を集めて保存状態が悪くなるっていうのは皮肉なことだね。うんまあ、世界遺産あるあるかもしれないけどね。そうですね、あるあるですね。あとはまあちょっと地元の人にとってもこの文化的価値っていうところがどこまで理解されているかっていうところもあるかもしれないですね。うんうん、ところでこの、この壁画の。歴史的な価値というのはどんなところなんでしょうか、うん、あの古代から現代までこの地域に暮らしてた人々っていうのは文字を持たなかったので彼らがどんなことを考えて何を大切にしていたかを私たちはこうして残されたものや伝承からしか知ることができないわけだけどこの遺跡では現在もこのエリアに暮らす人々の間に伝統的な意識や風習が引き継がれているので、両者を照らし合わせることができるっていうのがあのいいところで、その世界遺産登録の決め手にもなっていると思います。うん、で、ここで見られる岩絵には、赤いものと白いものがあったけど、赤い方が古くて、新石器時代にこのエリアに移動してきた狩猟採集民の戸和族のものだと考えられています。アフリカ大陸の親戚時代っていうのは紀元前1万年くらいとされてて日本,日本史でいうところの縄文時代にあたります。で、戸和族はバトゥワとかアカフラと呼ばれることもあって中央アフリカの熱帯雨林に古くから住んでいた人々がブッシュマンと呼ばれる山族などと混血しながら東に移動してきたと考えられています。マックスウェルの説明でも、ベリーショートピープによって書かれたって言ってたように、彼らは身長150センチほどの小柄な民族で、ヨーロッパ人はそれらの人々をまとめて、ビグミー族と呼んでいました。現在はこれが別称だとされて、個別の民族名で呼ばれるようになっています。で、赤い方のモチーフは、平行線やグリッド、同心円、ドットなどの幾何学的な図柄が多い,多いのが特徴でやっぱり先ほどお話しした西アフリカのタイプに近いことからも西から移動してきた人々が書いたものだっていうことが分かりますねそしてその上から重ねて書かれている白い絵は16世紀頃にこの地にやってきたチェワ族によって書かれたものですでチェワ族は移動やきはたを行う農耕民で今もアラビ、モザンビーク、ザンビアといった周辺に暮らしてます。うん、これがなんかそのぐらいの時代のものだっていうのはどうやってわかるんですか、うん、このチョンゴニ地区の学術調査文献を探したけど見つからなかったのでこの祝いの年代測定をどうやったかはわからないけど年代を測定する方法で一般的なのは放射性炭素年代測定法です。で生,命生物が生命活動を停止した後時間の経過とともに減っていく C14 っていう炭素原子が異物の中にどれだけ残っているかを調べるとかなりの頻度でその生物が死んだ時期がわかるというもので C14 年代測定法とかカーボン14レーティングメソッドと言われてますそんなに古い時代のものがよく残っていますよね。うん、あの岩の日差しがあるとはいえ雨で流れてしまうってことはないんでしょうか、うん、この地域の岩盤はあの花崗岩っていう硬い地質なんだけどそれでもこう劣化するから古代の人も消えないようにいろいろ工夫をしてたんじゃないかなあの天然の顔料には鉱物植物動物などいろんな材料が使われているんだけど、まあ、それをすりつぶして調合したり熱を加えたりしていろいろ研究してたみたい。で、黒は炭とか、白は岩や骨を砕いたもの、赤はベンガラという土の中にある酸化鉄の成分が一般的に昔からよく使われてます。で、C14 年代測定表が使えるのは有機物だけだから、ベンガラのような鉱物には使えないのね。なので、こう接着剤として一緒に使われている。動物の油脂成分で測定します、えー、ちなみに南アフリカの南端で発見されたブロンボス洞窟では10万年前の赤い絵の具が見つかってますね
これはあのアワビの貝殻でベンガラとアザラシの油などを調合して作った顔料だっていうことが科学ジャーナルのネイチャーに報告されていて人類のクリエイティビティの起源ではないかというふうに言われていますちなみにこうした絵が表している内容についてはどうですか、うん、あの解説の看板やマックスウェルの説明にもあったように白い絵は現代のチェワの人々も行っているフレワンクールとか通過儀礼に関連がありそうだって言われてますよね。そうですね。あのグレワンクールっていうのはあのチェワ族の伝統的な儀式で地域の行事やお祝い、あとお葬式の時に私も時々見かけました。こういろんなねタイプのお面があってなかなかクリエイティブだよね。うん、この左のなんかは秋田地方の生ハゲによく似てるね。うん確かに似てますね。なんかあのですね、このお面をかぶったものを地元の人はジロンボーとかニャウとか呼ぶんですけど、これを見ると子どもたちはすごい勢いで一斉にバッと逃げていきます。<笑>うん。あのこのふわふわのところはトウモロコシの皮を使うそうなんだけど、ナマハゲの衣装は藁を使うじゃない？どっちもこう主食となる植物を使ってるよね。それがこう神聖なものだって考えてるっていうことだね。なるほど。なんか人類はみんな同じような感覚を持っているのかなって思っちゃいますね。うん、ちなみにグレーワンクールの動画は YouTube でもたくさん出てくるので、気になった方はぜひ検索してみてみてください。でもあのジロンボ、このグレーワンクールというものについて地元の人に聞いてみたら、あの。地元の人でもよくわからないっていう人が多くて、実は教えてもらえませんでした。あの英文の文献なんかも探してみたんだけど、大英博物館の解説にも秘密結社の儀式に関わる図柄だろうくらいしか書いてなかったんだよね。うん、で、そんな時にこの本を見つけたので、今回はこれを参考にしながら考えてみたいと思います。著者の吉田健二さんは？文化人類学の研究者でアフリカを専門としていて30年もアフリカに通ってチェワの人たちと親しくしながら「ねえ秘密結社に入れてよ友達でしょ」っていうのを何年もやってたら本当に入れてもらえたそうなんです。でやばい先生なのかなと思ったらあの大阪の国立民族博物館の館長を務められて学術論文もあの評価されてるちゃんとした方でした。よかったね、<笑>どんな分野でもね一流の研究者って皆さんちょっとやばい感じになっちゃうね。<笑>それででも秘密だから秘密結社なのにその秘密を漏らしていいのかなって思うんだけどこのことを書いていいって聞いたら、うん、英語だとまずいけど日本語なら誰も読めないからいいよって言われたのでこうして堂々と本に書いてるそうです。<笑>あ本当<笑>あだから英語では見つけられなかったのかもしれないですね。日本語がマイナーでいいことがありました。ね、<笑>でそのシステムとしてはニャウという秘密結社は部族の成人男性の有志からなるグループで入れてと頼むと通過儀礼を経てメンバーに認められれば会員になれるものなんだそうです。で男子の通過儀礼ではこう夜の森で脅かされたりボコボコにされたりと。力や勇気を試されるわけなんですがあ,のあいつは弱っちい日本人だからということで吉田先生は結構甘くしてもらえたそうですよ。<笑><笑>で私がこう理解したところのイメージでは彼らの世界観としては今生きている自分たちと住んでいる村はこの世それ以外はあの世である人は死んだら精霊となってあの世に生き生まれてくる子もあの世から来る。村の外にある森はあの世であるから、そこに住む野生動物もあの世のものである。彼らは食べ物として体を与えてくれることもあり、またその一方で村人の命を奪うこともある。森と村を行き来してあの世とこの世をつなぐ野生動物、精霊
。シャーマンは特別な力を持っているという感じです。まあ、これはあくまでも私の理解したイメージですね。でそこでは生と死、人と野生動物の境界は曖昧で、すべてが魂の連続として捉えられているようです。日本でも古来から山は神聖で恐れ多いものとされてたけど互いの領域を侵さずにこう絶妙なバランスで共存する伝統的な自然観っていうのはこう近代科学よりも本質的なんじゃないかとも思いますね。で古代千和社会には明確な男女の分担があって出産や女子の成人儀礼など命が生まれる方は女性の担当。雨乞いも女性のシャーマンがやるようです。で、チェワ族は母系社会で、結婚後は妻の実家で暮らす妻方居住制が取られていました。生まれた子供は母方の親族に属し、奥さんのお母さんや姉妹などが協力して子育てをする形です。古代にはね、この形のところが多く、アフリカには母系ベルトと言われる地域があって、チェワ族もこれに入ります日本でも平安時代くらいまでは模型原理が強い社会でした。女性シャーマンの卑弥呼が権力を持っていたり、源氏物語にも通い婚や奥さんの実家が強くてというような、ね、話が出てきますよね。で、先ほどの吉田先生によれば、そうした社会では男たちの立場が微妙なんだそうです。出産に関することは女たちの秘密だから教えてもらえない。そこで男たちも何か自分たちだけの秘密を持って力を示そうと考えて結束したんじゃないかということです。で女性が性の担当なら男性は葬式を担当します。でチェワの男たちは12、3歳になるとニャウと呼ばれる秘密結社に入り、グレワンクールという主に葬式の儀式などを担うようになります。かぶり物をかぶった男たちによる精霊が森から死者を迎えにやってきて森へ連れていく。そうして死者は初めて成仏してあの世へ戻ることができるというものです。かぶり物には人間の姿のものとライオン、ハイエナ、カメなど動物型のニャオヨレンバーと呼ばれるものがあります。で、これは2011年に大英博物館に展示されていたマラウィのニャオヨレンバです。トウモロコシの皮でできていて、2人くらいの人が中に入るかぶり物ですね。で、中に誰か入ってるんじゃないってことは、まあ大人はうすうすわかってるんですけど、女性たちは礼儀上知らないって言うし、男たちはそりゃ秘密だって言うわけですね。うんおあのゆるキャラと同じように中の人って言っちゃいけないみたいなシステムですね。ね<笑>でこ,これはあの吉田さんが館長を務める国立民族博物館に展示されていたものです。でなんとこれ吉田館長の手作りなんだそうです。で自分は秘密結社の正会員なんだからこれは本物だということですね。で普通は儀式が終わると燃やしてしまうものなので。本物は貴重ですよね、うんでまあ、それらを踏まえてこの壁画を見てみると、まあ、こうした動物たちはちょっと先ほどのかぶり物と似てるようにも見えますね。で特別な力を持つ野生動物の霊力を借りるためのアイテムだったんでしょうね。日本でもお盆の時にご先祖様の乗り物としてナスとキュウリの馬を作ったりしますよね。で、このドット柄は、うん、なんていうの、ハイエナとかヒョウの模様でしょうかね。こういう美しい毛皮を持って、夜の闇で目が光る彼らは、とっても神秘的に見えたんじゃないでしょうかね。こう動物を霊的なもの、神様の化身とする考え方はいろんな文化であって、エジプトのバス,テテはバステトは猫の神様だし、稲荷神社の狐は神様のお使いですよね。でチェワの霊媒師は動物に変身できるとか、死んだらハイエナになるといった信仰もあるそうです。これはトカゲじゃないかってマックスウェルも言ってたやつですね。うん、で霊媒師はトカゲ、フクロウ、ライオン、ゾウ
ヒョウなどいろんな動物を使い魔とすることができるとされています。まあ、フクロウはハリー・ポッターでもね、お知らせ役だったよね。これらのこう動物の体の一部や木や粘土でかたどったものやこのように壁画に描いたものなどを使って呪文を唱えれば霊媒師はあの世とつながることができるというわけですね。この左の細長いのは蛇ですかね。で吉田先生がインタビューしたチェワの霊媒師の女性によれば、蛇は雨乞いに関係があるそうです。で錦蛇は雨をもたらす神のお使いと考えられていて、こう村から少し離れた儀式の場所へ、人々がドラムを叩いて、蛇をしを取って歌いながら向かい、トウモロコシの貝を蛇の霊に捧げる。すると、錦蛇の霊が霊媒師に憑依して、神様に願いが届けられ、雨がもたらされるんだそうです。まあ、あの哲学的な歴史書で世界的ベストセラーとなっているユバルノワハラリ氏のサピエンス全史では、このようにこう幻想共同体のみんなが信じる能力、こう虚構の共有こそが人を人たらしめるもの、この認知革命がホモサピエンスを特別な存在にしたと書いてありますよね。あの10万年前に人類がアフリカ大陸を出て世界に広がっていた,広がっていったこうグレートジャーニーはバーチャルなイメージを共有することができたグループのこう仮想空間への旅立ちだったのかもしれませんよね。今で言うとこう宗教儀式は VR ゴーグルでかぶり物は仮想空間でのアバターだったのかもと考えると面白いでしょ確かにあの VR ゴーグルとかアバターっていう<笑>そう置き換えてみると確かに面白いですね。ものすごい今情報がいっぱい入ってきてとっても興味深いお話が聞いて面白かったです。個人的にはあのやっぱ秘密結社っていうところが気になりましたね。あの参加されている皆さんは何か気になりましたか。ぜひお気軽にチャット欄にコメントください。うん、はい。本当ですね。なんかいろいろと入ってきたので、私も秘密結社<笑>、うん、ちょっと興味があります。<笑>先生にも会いたくなってきましたね。<笑><笑>はい、えー。コメントも本当お気軽に、えー、入力お願いいたします。では。えー鈴木を富敏夫さんまたお願いしますはいでは壁画について理解が深まってきたところで最後のポイントナムゼゼへ向かいましょう Yeah here we are at Nanzeze Hills and、uh, we want to do a bit of hiking so that we find the Roko paintings Yes here we are at Nanzeze That's the place we have done a bit of hiking. And、uh, uh, I wanted to rest a bit on this chair with these、uh, friends of mine. And it's a place that you need to come well prepared、uh, with food, with everything you need on, it, on, this, on, on this tour. And、uh, my phone is running out of battery. And、uh, I took with me this power bank. I'm using this power bank to recharge my phone. So you need to come well prepared at this place. As you can see, there are no houses here. And finally, here we are under this cave. It's a cave. It's a cave. A very nice cold weather up here. And let me get inside the cave. There are so many paintings. Remember, we are at Nanzeze. Nanzeze. So many paintings. You can see from there. So many paintings. But some portray the Malawian culture. That's Gulewankuru. It's, in English, it's known as. Big dance. We are still at Nanzeze. It's a very big cave, as you can see it. 
walking out of the cave, out of the cave. And there are villages down there. We have done some hiking to reach this place. As you can see, we've come from down there almost. Here are my friends that escorted me to this place. Yes. Uh, hi guys. We are here at Nanzese Hill. And uh, I am under this cave where we have these paintings. The cave has so many paintings as you can see. Uh, and it looks very beautiful. Uh, there is a very nice weather also here. Uh, thank you very much uh, for being with me during this tour. And this seems to be our last place to visit. And up to, the, up to this point I say thank you very much. ありがとうございます。すごく面白い。はい。マックスエルクありがとうございました。あの、ガイドさんたちちょっと飽きてたね。そうですね。子供たち飽きてました。ちょっと。こうした案内もでも地元の子供たちのちょっとしたお小遣
はい、皆様、長旅お疲れ様でした、えー。成田国際空港に到着です。バーチャルツアーでも成田に着くと、なんかちょっとほっとしますね。<笑>帰ってきましたね。帰ってきましたね。<笑>はい、アフリカアートツアーマラウィロックアート編、いかがでしたでしょうか。本日の旅は成田空港到着ロビーにて解散となります。お,みお荷物のピックアップなどは各自で行ってください、えー。今回のツアー内容にご満足いただけた場合は、PTX サイトにて、えー、満足度に応じた投げ銭チケットでのご支援をご協力をお願いしております。今、あの画面に出ていますが、いろいろとございます。はい、またチケット購入ページの URL をお送りしておりますので、ご確認ください。えー、チケットの販売期限は、あ14日日曜日夜の23時までとなっておりますのでアーカイブでご覧の方も間に合いますよ。えー、当協会に専門専任スタッフはおらずそれぞれが仕事を持ちながら本プロジェクトに取り組んでおります。このツアーは皆様からのご支援で成り立っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。えー、マックスウェル君のチップ付きチケットもあるんですよ。えー、マックスウェル君は今年マラウィ大学を卒業して現在は教師として働きながら学生ローンを返済しています、えー、この後ご本人とお話ししてみましょうねツアーやアート作品に関するお問い合わせは東京会ウェブサイトからご連絡ください皆様から頂戴したご質問にも、えー、こちらでお答えしておりますえー、画面にですね、えー、QR コードも入っておりますし、またあのチャット欄に URL もお送りしましたので、えー、ご確認ください。としおさん、えー、サイトではアーティストの紹介もしているんですよね。うん、はいあの。ここで紹介しているアーティストの作品は購入いただくことができます。これはバティックアート。これはアクリル絵の具を垂らし込むフルイドアート。これはオイルペイントで、これは鉛筆だけで描いたペンシルアートなど、まあ、様々な違法のものがあります。アーティストと直接契約しているので、リーズナブルな価格となっています。うんえー、モダンな空間に合うとってもかっこいい作品ばかりですので、チェックをしてみてくださいね。えー、実は私も1枚買いました。アートを持つってとってもいいもんだなってしみじみ<笑>あの思って感じて日々過ごしております、えー。PTX で日本アフリカ現代美術協会をフォローしていただきますと次回ツアーのお知らせが届くようになりますので、えー、まだの方はぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。Zoom の終了ボタンを押されますとアンケートフォームにつながります。今後のより良い企画をお届けするために資料としたいと思いますのでご協力お願いいたします。この後、寒暖タイムで皆様からのまあ、ご質問とかご感想とかカジュアルに楽しく自由にお話しできればと思っておりますので、お時間の許す限りまたお時間 OK の方はどうぞこのままでお付き合いください。えー、ここでお別れの皆様は本当に本日のツアーご参加ありがとうございました。楽しい2022年の夏、まあ、いろいろまだございますが楽しくお過ごしください。